যদিও তাদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু তাদের গরম কাপড় চোবল কিংবা তাদের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য আর্থিক সহায়তা এখনো প্রদান করেনি খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না হোটেলগুলোতে এবং এর ফলে তারা বাইরে চলে এসেছেন এবং এটি আরো দিনে দিনে এই সংকটটি আরো তীব্র হবে এবং এটি যুক্তরাষ্ট্র নিউ ইয়র্ক সিটিতে মোটামুটি এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যেখানে দীর্ঘদিনের নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দারাও মোটামুটি উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন যে যেভাবে নিয়ে বিভিন্ন স্টেট বিশেষ করে ট্যাক্সাস থেকে বাদ যোগে প্রায় প্রতিদিনই শতাধিক লোককে নিউ ইয়র্ক সিটিতে পাঠানো হচ্ছে যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ঢুকছেন এবং নিউ ইয়র্ক সিটিতে পাঠানো হচ্ছে এই জন্যই যে নিউ ইয়র্ক সিটি ইমিগ্রেন্ট ফ্রেন্ডলি অর্থাৎ অভিবাসীদের প্রতি বন্ধু সুলভ আচরণ দেখায় প্রদর্শন করে মানবিক আদর্শন প্রদর্শন করে এই অজুহাতে টেক্সাস থেকে নিউ ইয়র্কে পাঠানো হচ্ছে এবং এটি এখন নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য বড় ধরনের একটি সংকট হিসেবে দেখা দিচ্ছে যদিও মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন যে এটি তার মানবিক দায়িত্ব নিউ ইয়র্ক সিটির এই ধরনের মানুষকে সাহায্য করা যেটা দীর্ঘদিন ধরে সব বছরের পর বছর মানুষকে সাহায্য করেছে নিউ ইয়র্ক সিটি যখন এলি সাইলেন্ট দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে জার্মান এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন তখনও তাদেরকে সহায়তা দেওয়া হয়েছিল এখনও তিনি সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই জন্য তিনি এক বছরে এক বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স মানি অর্থাৎ ট্যাক্স পেয়ার অর্থাৎ যারা ট্যাক্স পে করেন তাদের প্রদত্ত অর্থ থেকে এক বিলিয়ন ডলার খরচ করার জন্য ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত আছেন তবে তিনি এর সাথে সাথে বাইডেন প্রশাসন এবং গভর্নর নিউ ইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি অকুলের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছেন তবে ফেডারেল সরকার নতুনভাবে কোনো সাহায্য দেয়নি তাদের যে সাহায্যের বরাদ্দ ছিল সেটি আছে কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটি এই পরিমাণ অভিভাসীকে যারা সীমান্ত অতিক্রম করছে তাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিল না এটি নিউ ইয়র্ক সিটির জন্য একটি বড় বার্ডেন হিসাবে দেখা দিয়েছে এবং অনেকে আশঙ্কা করছেন যদিও নিউ ইয়র্ক সিটি বোর্ড অফ এডুকেশন বলেছে যে সমস্ত অভিবাসীদের সন্তানরা স্কুল গোয়ে স্কুলে যেতে পারে তাদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটির ক্রমবর্ধমান আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে এই এই বিষয়টি মোটামুটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন আশঙ্কা অনেকে করতে শুরু করেছে তার কারণ মানুষ যখন চাকরি পায় না মানুষ যখন অর্থ কষ্টে থাকে দারিদ্র থাকে তখন মানুষের বিভিন্ন অপরাধজনক কর্মকাণ্ডের লিপ্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় সেই জন্যই এখন অনেকেই মোটামুটি বেশি উদ্বেগের মধ্যে আছেন এই অভিবাসী সংকটের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সিটির ক্রমবর্ধমান গৃহবিন্দ সংকট রয়েছে এবং অনুভূত হয় সেই স্টেশন গুলোতে মানুষ স্টেশন গুলোর মেঝেতে রাতে ঘুমান এই বিষয়টি বেশ দৃষ্টিগোচ শুধু নয় অমানবিক হিসাবে এখন দেখা দিচ্ছে সর্বত্র আরেকটি জিনিস যেটা বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে বৃষ্টি ইকোনমির ব্যাপারে গতকাল গত পরশু দিন আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছিলাম বিশেষ করে অধ্যাপক শওকত আলী তিনি বলেছিলেন যে ওপেক এর যেই ওপেক অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রি এবং রাশিয়া মিলে প্রতিদিন যে দুই মিলিয়ন ব্যারেল তেল কম উত্তোলনের ঘোষণা দিয়েছে তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে তেমন কোন সংকট সৃষ্টি হবে না কিন্তু আজকে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারের সেক্টর যিনি অর্থ সচিব ট্রেজারের মূল দায়িত্বে আছেন অর্থনীতির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ ট্রেজারের সেক্টরে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনীতি মোকাবেলা অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সেই ট্রেজারি সেক্টরে জেনেট গেলেন বলেছেন যে ওপেক এবং রাশিয়ার এই যৌথ সিদ্ধান্ত শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট এবং মন্দা সৃষ্টিতে সহজে সাহায্য করবে এবং এর ফলে বিশেষ করে ধনী দেশগুলোর চাইতে যারা উন্নয়নশীল দেশ আছে তারা আরো বেশি কষ্ট ভোগ করবে তিনি তাই মনে করছেন এবং ইতিমধ্যেই বিশ্ব একটি মন্দা অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ বিশেষ করে বড় অর্থনীতির দেশগুলো কিন্তু তার সাথে নতুন এই বিষয়টি এই তেল উৎপাদন হ্রাস করার ফলে যে চাপ সৃষ্টি হবে সেটি অনেক দেশের পক্ষে সামলানো খুব মুশকিল হবে সেটিও তিনি তবে তিনি এও বলেছেন পাশাপাশি যে যুক্তরাষ্ট্রের উপর হয়তো তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না তবে প্রভাব অবশ্যই ফেলবে যে কিছুটা না হলেও প্রভাব ফেলবে যদিও বাইডেন প্রশাসন বলেছেন যে তেলের মজুদ যুক্তরাষ্ট্রের যে স্ট্র্যাটেজিক কৌশলগত যে মজুদ যুক্তরাষ্ট্র সবসময় রক্ষা করে মেনটেন করে সেই মজুদ থেকে প্রতিদিন আরো নতুন করে এক মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন অতিরিক্ত উৎপাদন করার ঘোষণা দিয়েছেন বাইডেন প্রশাসন 
তো যাই হোক আগামী দিন কয়েকের মধ্যে বোঝা যাবে জ্যানেট ইয়েলেন এর যে বক্তব্য সারা বিশ্ব জুড়ে একটি নতুন অর্থনৈতিক মন্দাকে আরো অস্থিতিশীল করার ব্যাপারে ওপেকের এবং রাশিয়ার এই ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে সেটি সত্য হয় কিনা দেখার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে আর একটি বিষয় যেটি আমরা ইমিগ্রেন্টদের ব্যাপারে সবাই অনেকেই ইদানিং নেতিবাচক কথা বলা শুরু করছেন কিন্তু আজকে ইমিগ্রেন্টদের একজন সন্তান যে বাবা মা এদেশে ইমিগ্রেন্ট হয়ে এসেছেন এবং সে এখন এই দেশের ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেষ পর্যায়ে তার ডক্টরেট থিসিস গবেষণা করতে গিয়ে সে এবং সেই কলেজের একটি শিকার ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপকের অধীনে কাজ করে গবেষণা করে তথ্য বিভিন্ন রকম তথ্য যাচাই বাছাই করে আজকে মোটামুটি একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সে তারা বলেছেন শিক্ষক এবং ছাত্র দুজনেই বলেছেন যে ইলিনয়ের আপনার জানেন ইলিনয় হচ্ছে শিকাগো যে স্টেটে সেই স্টেটের নাম হচ্ছে ইলিনয় সেই ইলিনয়ের একটি ম্যাকলিন কাউন্টি আছে সেই কাউন্টিতে প্রতি বছর ইমিগ্রেন্টরা সেই কাউন্টির অর্থনীতিতে এক দশমিক দুই বিলিয়ন তারা কন্ট্রিবিউট করে ইমিগ্রেন্টরা এবং এটি এবং তারা শুধু সেই কাউন্টিতে এক তারা বসবাস করে তাদের সংখ্যা সহযোগিতা করে তারা সেই সেখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাকলিন কাউন্টিতে তাদেরকে বলা হয় বুমিংটন এবং নর্মাল হোম ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এর পক্ষ থেকে এই গবেষণাটি চালা হয়েছে এবং সেখানকার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট জুলিয়ানা হচ্ছে জনসংখ্যার ছয় দশমিক নয় পার্সেন্ট হচ্ছে মাত্র ইমিগ্রেন্ট কিন্তু তারা তাদের কন্ট্রিবিউশন তাদের যতটা জনসংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশি সেভেন হচ্ছে তাদের ইমিগ্রেন্টের কন্ট্রিবিউশন যারা লং টার্ম সেখানে আছে যদিও তারা দিক থেকে মাত্র এবং তারা ম্যাকলিন কাউন্টিতে যারা এসেছে তারা যত বাড়ি আছে ম্যাকলিন কাউন্টিতে দশ পার্সেন্টেরও বেশি তাদের অর্থাৎ প্রতি দশটি বাড়ির একটি বাড়ি এই একজন ইমিগ্রেন্টের বাড়ি সেই কাউন্টিতে এবং তাদের প্রপার্টি ভ্যালিউ যতগুলো সেখানে প্রপার্টি আছে সবগুলো মিলে তাদের টোটাল মূল্য হচ্ছে ইমিগ্রেন্টদের প্রপার্টি ভ্যালুর মূল্য হচ্ছে যেখানে ইমিগ্রেন্টদের অবদান আর যথেষ্ট কিন্তু এই প্রথম একটি কাউন্টির গবেষণা লব্ধ তথ্য পাওয়া গেল যেখানে ইমিগ্রেন্টদের কন্ট্রিবিউশন ব্যাপক যাই হোক নিউ ইয়র্ক সিটির ক্রাইম আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা আমরা প্রায়শই বলি আর যদিও এটা বেশ উদ্বেগজনক যতটা কম বলা যায় উদ্বেগ না যাতে না বাড়ানো যায় সেটি আমরা চেষ্টা করি কিন্তু আজকে সেপ্টেম্বর মাসের হিসাবটি এনওয়াই পিডি থেকে দেওয়া হয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটির অপরাধজনিত ঘটনা সম্পর্কে ঘটনাবলী সম্পর্কে সেটি না জানালে নয় তাতে দেখা যাচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে দুই সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ড অপরাধ কর্মকাণ্ড এবং তাতে দেখা যাচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটি সেপ্টেম্বর মাসে এগারো হাজারের বেশি অপরাধ মূলক ঘটনা ঘটেছে ঘটেছিল নিউ ইয়র্ক সিটি তাদের 
घटनाटीम्बर घटना बेड़े रिपोर्ट कर प्रत्येक सब चुर घटना क्योंकि देखा जाए रिपोर्ट करना बेड़े रबार ही डाकती रबार षोलो पार्सेंट षोलो दशमिक डिपार्टमेंट रिलीज कर प्रकाश कर संख्या चिकित्सा समान गतकाल समग्रेस्ट चिन्हित समग्रुक्तराष्ट्रे मृत्यु हारो कमे इलेवन पार्सेंट एगारो शता हासपाल चिकित्साधीन मानसर संख्या गतकाल सात दिन गड़पड़ता हिसाब से समग्र जुक्तराष्ट्रे शेष थैंक यू 
জি ধন্যবাদ জনাব আবু তাহের ভাই আপনার সাউন্ড খুবই কম শোনা যাচ্ছে আচ্ছা আমি জানি না নাজমুল ভাই ও কি এগ্রি করেন আমি তো শুনি না ওনার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন এখন আমাকে না শুনতে খুবই কম শুনতে পাচ্ছি আমার সাউন্ড ইউজ করে হচ্ছে আমার সাউন্ড খুব লো নাকি শুনতে পাচ্ছেন এখন আপনি কোনো রকম অবস্থা কোনো চেঞ্জ হয় নাই ওকে সো আমি মঞ্জুর ভাই আপনার কাছে যাই প্রথমে মঞ্জুর ভাই আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার সাথে কথা হচ্ছিল যে ব্রাউন যে গ্রেইন এন্ড হোয়াইট গ্রেইন যেটা যেটাকে বলে আমরা সাদা সাদা চালের ভাত এবং ব্রাউন চালের ভাতই বলে বলি যদি আমরা এই দুটো আমাদের যে হার্ট এই হার্টের উপর কি ধরনের প্রভাব রাখতে পারে বলে আপনার মনে হয় জি ধন্যবাদ জনাব আবু তাহের ভাই এবং নাজমুল ভাই সহ সবার সকল প্যানেলের সহ সকল দর্শকবৃন্দের প্রতি সালাম জানাচ্ছি যে আজকে যে রিসার্চটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটি হেডলাইন হচ্ছে ইটিং রিফাইন্ড গ্রেইন may raise premature coronary artery disease to ekhane refined grain bolte ami jete bujhachi sheti hocche je apnar jeti sada chawl kimba sada gom he sada gom jatiyo je gula sada roti kimba onnyo bakery product kimba oats e dhoroner jinish ke bujhachi he to refined unare ekta research korechen je whole grain versus refined grain whole grain hocche je apnar jeti taher bhai bolechen যে ব্রাউন রাইস কিংবা যেটাকে আমরা আটা রুটি বলি হ্যাঁ এই ধরনের প্রোডাক্ট হ্যাঁ তো এটির উপর কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ কী রকম প্রভাব পড়ে এই রিসার্চটা হয়েছে আপনার ইস্পাহান ইউনিভার্সিটি আইরান এবং ওনারা এই রিসার্চটা আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি ইন মিডল ইস্ট দুবাইতে আপনার এটি প্রতিবেদনটা তুলে ধরেছেন তো ওনারা দেখেছেন যে রিফাইন্ড ব্রেইন খুবই আনহেলদি জাস্ট লাইক সুগার অয়েল ইউনো যেরকম আনহেলদি সেরকমই তো ওনারা টু থাউজেন্ড নাইনটি নাইন অলমোস্ট টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাডাল্টসের যাদের করোনারি এনজিওগ্রাম করা হয়েছে এবং দেখলেন যে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অর মোর যাদের ব্লকেজ আছে যে কোনো একটা লেফট সাইড অফ সিঙ্গেল করোনারি আর্টারি ডিজিজ অর লেফট মেইন ডিজিজ মিন যে সবচেয়ে বড় আর্টারি আমাদের হার্টে ফিফটি পারসেন্ট ব্লকেজ আছে এবং ওনাদের কন্ট্রোল গ্রুপ ছিল এক হাজার একশো আটষট্টি জন এবং যাদের নর্মাল করোনারি ছিল এবং এই পার্টিসিপেন্টরা কমপ্লিটেড ফুড কোয়েশ্চেনিয়ার এবং ওনারা দেখেছেন যে যারা আপনার হায়ার রিফাইন্ড গ্রেইন খেয়ে থাকেন মিন সাদা চাউলের ভাত কিংবা আপনার সাদা রুটি বা পরোটা যেটাই বলে সেগুলো খেলে আপনার দেখেছেন যে আপনার করোনারি আর্টারি ডিজিজটা ওনাদের বেশি হয়েছে এবং এই যে যে সমস্ত ব্যক্তিদের আপনার করোনারি এনজিওগ্রাম করে বিভিন্ন হার্ট ব্লক ধরা পড়েছে সেটি ওনারা দেখেছেন তো ওনারা এই কনক্লুশনে এসেছেন যে হোল ব্রেইন হ্যাজ এ ইনভার্সলি রিলেটেড উইথ প্রিমেচিওর করোনারি আর্টারি ডিজিজ ইনভার্সলি মিনস ঠিক তার উল্টো মিনস হোল ব্রেইন যদি আপনি যদি আপনার ব্রাউন রাইস কিংবা ব্রাউন আটা রুটি এই ধরনের যদি খেয়ে থাকেন বা ওটস অ্যাগেন হোল গ্রেনে যদি হয়ে থাকে তাহলে তাদের প্রিমিচুর করোনারি আর্টারি ডিজিজটা আপনার কম হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি তো সুতরাং ডায়েটের ব্যাপারে আমার অ্যাডভাইসটা হবে যে আপনারা অনেক ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলের দিকে সতর্ক থাকবেন তারপর গ্রেইনের ব্যাপারে হোল গ্রেইন খাওয়ার চেষ্টা করবেন আর লিন এবং হাই ফাইবার প্রোটিন খাওয়ার যেতে চেষ্টা করবেন ডিসকারেজ প্রসেসিং ফুড বিকজ ইট হ্যাজ এ লার্স অফ ট্রান্সফ্যাটি আছে সুগার কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড দেন রেড মিট থেকে অ্যাভয়েড করবেন অ্যাডেড সুগার থেকে একটু দূরে থাকবেন এবং সল্ট রেস্ট্রিকশান করবেন এটি একটা ছোট ছোট রিসার্চ এটি এটি আপাতত এই ব্যাপারে এতটুকুই বলব আপনার কাছে জানতে চাই যে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে লোনলিনেস লোনলিনেস কি এটা কি ডায়াবেটিকের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা বিষয়টি একটু জানব বাট এটা আলোচনা করবো আপনার সাথে একটা ছোট্ট বিরতির পর জাস্ট এক মিনিট একটা বিরতিতে যাবো বিরতির পরই আপনার সাথে কথা বলবো আবার যে লোনলিনেস হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন লোনলিনেস অ্যান্ড ডায়াবেটিক এ বিষয়টি আপনার সাথে কথা বলবো দর্শক একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে ফিরবো আমাদের সাথেই থাকুন আপনি কি সর্বনিম্ন ফি সর্বোচ্চ রেটে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান তাহলে চলে আসুন সানমান গ্লোবাল এক্সপ্রেসে কুইক পে উইথ জেল পার্সোনাল চেক ই চেক সার্টিফাইড চেক ও অনলাইনের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন বাংলাদেশের এগারোটি ব্যাংকের প্রায় দশ হাজারেরও অধিক শাখায় ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ পিক আপের সুযোগ ব্যাংক ডিপোজিট ও বিকাশ অ্যাকাউন্টে দ্রুত সময় টাকা জমা হয় দ্রুততম সময় ইন্ডিয়া নেপাল ওয়েস্ট আফ্রিকাতেও রয়েছে টাকা পাঠানোর সুবিধা জ্যাকসন হাইটসে সেভেন্টি থ্রি ও সেভেন্টি ফোর স্ট্রিটে এবং হিলসাইড অ্যাস্টোরিয়ায় রয়েছে সানমান গ্লোবালের শাখা বিভিন্ন লোকেশনে রয়েছে সানমানের অনুমোদিত এজেন্ট ভাল 
लगे ना भाल लगे ना रोज रोज झमेला भाल लगे ना स्वयंक्रिय मेशने हाथ स्पर्श छाड़ा उन्नत काचाम दिए स्वास्थ्यसम्मत उपाय तैरि है शाहजाल फ्रोजें परोटा शाहजाल ऐतिह्यर अन्य स्वाद विश्वमय जीवन जापन आज जीवन काटानो इन्स ब्रोकारेज दीर्घ दिन विश्वस्त सहज इन्स्योरेंस कम्पानी टोटी संक्षेपाईक जी आज के जो रिसार्चटा एन बोलो से लोनलिनेस मे वि लिंक टू ए हायर रिस्क अब डेभलपिंग टाइप टू डायबिटिज यार प्रकाश कर बैन जो जैक ऑन अक्टोबर फोर टोटी टोटी टू मेडिकल निज़े एटी टोटी इयर फलो आप स्टाडी अनेक बड़ो एक रिसार्च एन देखे जे समस्त व्यक्ति अपना लोनलिनेस भूगे थकें तर आपनर टाइप टू डायबिटिस डायबिटीस भुगे हाँ तो देखल लोनलिनेस आज प्राय टू फोर मीस टू टाइम इनक्रीज है रिस्क अब डायबिटीज कम्पेयर टू नट है एनी लोनलिनेस तो वनारा देखे ये हान नाम हम हांड स्टाडी एट अपना नरवे ये प्रकाशित हो स्टार्ट होटीन एटी फोरे टू हंड्रेड थार्टी थाउजेंड पपुलेशन ऊपर ये रिसार्चा कर आल्टिमेटली एनालाइज कर टू हंड्रेड टी फोर थाउजेंड पार्टिसिपेंट जरा स्टाडी अपना देखे जे उन टाइप टू डायबिटीज होभार द टोटी इयर पिरियडे तो तो वनारा पसिबल मेकानिजम था कि जो मानस जो लोनलिनेस फील कर तक अपना एक स्ट्रेस बेड़े जाए स्ट्रेस बाढ़ अपना शर कर्टिसल बेड़े जाए कर्टिसल हमें स्टेरएड हरम ए कर्टिसल बाढ़ार साथ विभिन्न ब्लाड प्रेसर बोले आपनर इन्सुल रेजिस्टेंसा बोले से बेड़े जाए अपना खावा दावार परिमाण तो बेड़े जाए बस एक आपनर एंटारटेन हिसाब से अपनी खावा दावाटा बेसि कर जो अपने एक् लोनलिनेस बेसि हे तो ये साथ ही साथ डिप्रेशन रक्षा <laughs> रक्त पड़े 
লোনলি হলে অসুখ বাড়বে এটা আমরা জানি আমরা এখন আপনি আগে বলেন লোনলিনেস কাটাবো কি করে তার সাহেবের বউ নিউ ইয়র্কে নেই লোনলি লোনলি কাটাবে কি করে সে সেই বুদ্ধি দেন লোনলি হলে যে অসুখ হয় এটা আমরা জানি আমরা প্রক্রিয়া কি তার বিকল্প কি আছে এটা আমাদের একদিন বলা কিভাবে আপনি আমাদের সাথে এবং ইরান রাশিয়ারা সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা দু মিলিয়ন ব্যারল তেল প্রতিদিন উৎপাদন কম করবে এবং অনেকে মনে করছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন ডেমোক্রেটদের বর্তমান ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেট এবং নির্বাচনকে ব্ল্যাকমেল করার একটা প্রক্রিয়া যাতে তাদেরকে অজন তাদেরকে জন জনবিচ্ছিন্ন করা যায় তাদের মধ্যে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা যায় এই ধরনের একটি কারসাজিয়ার মধ্যে কাজ করছে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে হোয়াট ইউ থিঙ্ক ধন্যবাদ তাহের সবাইকে শুভেচ্ছা আপনি ঠিক বলেছেন আপনি প্রশ্ন করার আগে প্রশ্ন জবাব দিয়ে ফেলেছেন ওপেক হচ্ছে অয়েল প্রডিউসিং অ্যান্ড এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ কেমন জি আরব দেশগুলি ছাড়াও রাশিয়া সহ বিশ্বের যে সমস্ত দেশ তেল উৎপাদন করে এবং রপ্তানি করে তাদের সংস্থা হচ্ছে ওপেক এই ওপেকের কাছে ওপেকের কাছে অনুরোধ করা হয়েছিল যে তোমরা এই সময় তেল উৎপাদন বাড়াও এখন রাশিয়ার কারণে তেলের ঘাটতি আছে ইউরোপে তেলের ঘাটতি আছে এশিয়াতে এমনকি আমেরিকাতেও এ অবস্থা কমাবে না বাড়াবে এবং সেই জন্যে আপনারা জানেন সবার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে জো বাইডেন গত মাসে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের সবার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন এম বি এস নামক সেই দুর্বৃত্তের সাথে ফিস পাম করেছেন এম বি এস কে এই মুহূর্তে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী তিনি হয়েছেন তিনি ক্রাউন প্রিন্স তার হাতেই একজন সৌদি রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বী আদনান খাসোগি তাকে কষা করার দিক কেটে হত্যা করা করা হয়েছিল এই প্রিন্সের নির্দেশে এই একটা কষাই তার সাথে হাত মেলাতে বাধ্য হয়েছিলেন জো বাইডেন শুধুমাত্র এই অনুরোধ করতে যাতে করে তেল উৎপাদন সে বাড়ায় না কমায় এক মাস যেতে না যেতে সে কি করল একা তার সিদ্ধান্ত নয় এটা ওপেকের সিদ্ধান্ত কিন্তু নিঃসন্দেহে এটি এই দলের নেতা হচ্ছে পালের গোদা হচ্ছে গিয়ে সৌদি আরব এবং সালমান বিন মোহাম্মদ বিন সালমান এম বি এস তারই নির্দেশে তারই প্ররোচনায় দুই মিলিয়ন মানে বিশ লক্ষ ব্যারল দৈনিক তেল উৎপাদন কমবে এর ফলে ইউরোপে তো বটেই আমাদের দেশেও কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু তেলের দাম কমবে বাড়বে কমবে না আপনারা জানেন ইতিমধ্যে তেলের দাম বাড়া শুরু হয়েছে এবং আগামী নির্বাচনে প্রধান ইস্যুই হবে কিন্তু তেলের দাম গ্যাসের দাম কারণ গ্যাসের দাম বাড়লে আমাদের সর্বক্ষেত্রে দাম বেড়ে যায় মানে ইকোনমিটাই অচল হয়ে পড়ে এই কাজটা কেন করলো এম বি এস প্রধান কারণ রাশিয়া এবং রাশিয়া এবং সৌদি আরব ঘনিষ্ঠ হচ্ছে একাধিক ফ্রন্টে তার ঘনিষ্ঠ হচ্ছে সামরিকভাবে এবং বেসরকারিভাবে তার ঘনিষ্ঠ হচ্ছে দু নম্বর কারণ হচ্ছে যে এম বি এস কিন্তু বরাবরই ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ পাত্র আপনারা জানেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা দীর্ঘদিন থেকে এম বি এসের সঙ্গে সম্পর্ক কালটিভেট করছে এবং এম বি এস ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা কুষ্ণারের কোম্পানিতে দুই বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করছে সৌদি সোভারেন ফান্ড থেকে দুই বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করছে এই মুহূর্তে কেন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এটা পরে করতে পারত নির্বাচনটা যা তারপরে করতে পারত মূল লক্ষ্য নির্বাচনকে প্রভাবিত করা মূল লক্ষ্য যাতে করে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবার ফিরে আসতে পারেন যাতে করে রিপাবলিকানরা ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারেন এর প্রতিবাদে আমরা কি করতে পারি আপনারা দেখেছি ইতিমধ্যে যে কংগ্রেসের প্রস্তাব একটা এসছে যে 
সৌদি আরবে যে আমাদের আর শক্ত হতে আমাদেরকে শক্ত কে পাবো যে সৌদি আরবের সরকারকে তো আমরাই টিকে রেখেছি সৌদি আরবের যে রাজা বাদশাহ তাকে তো আমাদের সৈন্য দিয়ে তাকে প্রোটেক্ট করি আমরা ওদের তো কোনো সৈন্য নেই বিদেশি সৈন্য বড় সৈন্য আসে কোন দেশ থেকে আমাদের দেশ থেকে আমেরিকা থেকে সৈন্য আসে আমরা তাদেরকে প্রোটেক্ট করি ফলে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে এই একই প্রস্তাব কিন্তু দু হাজার সতেরো সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় এসেছিল তখন দাবি ছিল উল্টো যে উৎপাদন তুমি কমাও কারণ তেলের দাম পড়ে যাচ্ছিল তেল ফলে উৎপাদন তুমি কম এখন বলছি আমরা তুমি তেলের দাম বাড়াও যাত করে তেলের দাম কম তেলের দাম কমে আসে দুটো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সেটা হয়নি এটা হয়নি এখন আমি একটা অঙ্ক বলি আপনাকে কি পরিমাণ সৈন্য মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যপ্রাচ্যে কিন্তু এই মুহূর্তে আমেরিকার প্রায় সত্তর হাজার সৈন্য আছে আমরা জানিও না আমাদের সব সৈন্যরা কিন্তু আরবে বিভিন্ন দেশে কিন্তু ছড়িয়ে আছে যেমন সৌদি আরবে প্রায় তিন হাজার সৈন্য আমাদের সব দক্ষ ট্রেন সৈন্যগুলি আছে সৌদি আরবে তিন হাজার সৈন্য আছে ইউএইতে কাতারে আছে আমাদের তেরো হাজার সৈন্য কুয়েতে আছে তেরো হাজার সৈন্য জর্ডানে আছে দু হাজার সাতশো সৈন্য বাহারে আছে সাত হাজার সৈন্য আমাদের সৈন্য দিয়ে আমরা এই দুর্বৃত্ত সরকারগুলিকে টিকে রেখেছি আমরা ফলে প্রস্তাব উঠেছে যে আমাদের সৈন্য প্রত্যাহার করি এই সরকারগুলি পড়ে যায় এটাকে বুদ্ধিমানের মতো প্রস্তাব কিনা আমি মনে করি বুদ্ধিমানের প্রস্তাব এই কারণ হচ্ছে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের তেলের প্রয়োজন আছে আমাদের বলতে বলছি আমেরিকার প্রয়োজন আছে এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি আমরা নিয়ন্ত্রণ করার একটা আমাদের দীর্ঘদিনের স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ ভালো মন্দ কি আমি সে প্রশ্ন যাচ্ছি তাকে কিন্তু আমেরিকা বরাবরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখেছি আমরা যে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা পথ হচ্ছে এক তেল দুই সামরিক সাহায্য আপনারা জানেন যে মাঝে সেদিন ও বাইডেন সাহেব ঘুরে আসলেন তিনি তিন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে আসলেন আমাদের অস্ত্র বিক্রির একটা প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য মুখে বলি আমরা গণতন্ত্র আসলে গণতন্ত্র না কিন্তু আসলে আমরা সবচাইতে সবচাইতে দুর্নীতিবাদ সবচাইতে ডেসপটিক সবচাইতে শরীর শাসনতান্ত্রিক সরকারগুলিকে আমরা প্রোটেক্ট করি এইভাবে কারণ গণতন্ত্র খুব কঠিন ব্যাপার গণতন্ত্র সেই গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করে খুব ডিফিকাল্ট আমি বললাম গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক দেশকে এটা তুমি করো করবে না কিন্তু কিন্তু একজন এখন আয়ক হয় তাকে কানে কানে বলি তুমি এটা করো তোমাকে আমি এই দিব ঠিক এই যে ওয়ান টু ওয়ান ইকুয়েশন এই কারণে আমেরিকা সারা বিশ্বের সর্বত্রই কিন্তু এই মিলিটারি কু করে স্বৈরাচারী সরকারকে তারা প্রোটেক্ট করে প্রমোট করে এটা দেখি এটা চিরকাল গত একশো বছরের নিয়ার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে দুর্নীতিবাদ সবচেয়ে স্বৈর শাসকদের সমর্থন করে আসছে মধ্যপ্রাচ্য তাই তা সত্ত্বেও আমি মনে করি না যে এই মুহূর্তে বা আগামী কোনো এক সময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে সামরিক সৈন্য প্রত্যাহার বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিন্তু এই দেশগুলির উপরে আমাদের চাপ অব্যাহত রাখতে হবে মানবাধিকারের জন্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি ইকোনমিক যে তাদের যে লিভারেজগুলি আছে তাগুলি দুর্বল করার জন্যে এই জন্য আমরা কী করতে পারি ডোমেস্টিক্যালি আমরা কী করতে পারি ডোমেস্টিক্যালি আমরা আমাদের তেল উৎপাদন বাড়াতে পারি আপনারা জানেন বাইডেন সাহেব ইমিডিয়েট রেসপন্স আর কী হয়েছে তিনি বাজার থেকে দুইশো বিলিয়ন ব্যারেল তেল সংগ্রহ করছেন আমাদের স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভের জন্য দুইশো বিলিয়ন ব্যারেল তেল এক নম্বর ইউরোপ ইতিমধ্যে কী করেছে তার ব্যবস্থা নিয়েছে যাতে করে আগামী এক বছরের তেল এবং গ্যাসের রিজার্ভ তারা রাখতে পারে আপনারা জানেন সৌদি আরবের কারণে এবং রাশিয়ার কারণে তেলের সমস্যা সমস্যা পড়েছে ইউরোপ যদি এই বছরের শীতকাল যদি ঠান্ডা হয় খুব সিভিয়ার হয় উইন্টার সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউরোপ কেঁপে যাবে ইউরোপের মানুষরা কিন্তু ইউক্রেনের সাপোর্ট করবে না কারণ তাদের তো বাঁচতে হবে ঠান্ডার মধ্যে তারা বাঁচবে কী করে অত্যন্ত সিভিয়ার উইন্টার হয় ইউরোপ বিশেষ নর্থ ইউরোপে সেখানে গ্যাস না থাকলে ঘর গরম করবো কি দিয়ে আমরা এইটাকে প্রেম করবার জন্যে ইউরোপীয় দেশগুলি দুটো পথ নিয়েছে এক রিজার্ভ বাড়ানো নানাভাবে তার রিজার্ভ নিচ্ছে বুলগেরিয়াতে তেল আছে তারা গ্যাস আছে তারা নরওয়ে থেকে আনছে মধ্যপ্রাচ্য যেখান থেকে পাচ্ছে তারা তেল এনে সংগ্রহ করছে রিজার্ভ বাড়ানো এক নম্বর দু নম্বর কাজটা করছে তারা কালেকটিভলি সবাই মিলে যে সমস্ত দেশের পয়সা নেই তাদেরকে পয়সা দেওয়া তেমন যারা পোল্যান্ড বা মনে করা যাক চেকোস্লোভাকিয়া চেক চেক রিপাবলিক যাদের পয়সা নেই যাদের পয়সা কম তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইউরোপীয় সংহতির জন্য কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তারপরে বলছি আমি এটা কিন্তু ভয় যদি আমাদের দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেলের দাম বাড়ে গ্যাসের দাম বাড়ে বাড়া শুরু করে যাবে নি তা কিন্তু আগামী নির্বাচনে প্রবল প্রভাব ফেলবে আমি এখানে শেষ করি জি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ জানাব হাসান ফেরদৌস দর্শক আমরা যাই একটু আহাদারি সিপিআর সাথে কথা বলি আহাদারি সিপিআই আপনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ
এখন তো আস্তে আস্তে অনেক কিছু কমে যাচ্ছে বা স্টিল কিছু কিছু অনুদান কিছু কিছু গ্রান্ট রিমেইন এখন পর্যন্ত যারা স্মল বিজনেস করেন বা বিজনেসের সাথে ইনভলভ তারা নিতে পারেন সুবিধা কি কি গ্রান্ট এখন পর্যন্ত রিমেইন এখন পর্যন্ত আছে বহাল যার সুবিধা নিতে পারেন কমিউনিটির লোকরা হ্যাঁ অবশ্যই ধন্যবাদ তার ভাই সো কারেন্টলি যে প্রোগ্রাম অ্যাভেলেবল আছে সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক স্টেট সিড গ্র্যান্ড প্রোগ্রাম যেটাকে বলা হয় পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার ডলার দিচ্ছে বিজনেসদেরকে সো এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে মেইনলি ইট ইজ টার্গেটিং মোর নিউ ইয়ার বিজনেস যারা সেপ্টেম্বর টু এর পর থেকে বিজনেস শুরু করেছে এবং ইভেন দুই হাজার বিশ একুশ সালে প্যান্ডেমিকের সময়েও যারা নিউ বিজনেস খুলেছে ওদের জন্য এই গ্রান্টটা দিচ্ছে অ্যান্ড ইটস কারেন্টলি অ্যাভেলেবল অ্যান্ড ওপেন কিন্তু এটা কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা হচ্ছে যারা আগে একটা নিউ ইয়র্ক স্টেট প্যান্ডেমিক স্মল বিজনেস গ্রান্ট ছিল সেটা যদি পেয়ে থাকেন তাহলে এই নিউ ইয়র্ক স্টেটের সিট গ্রান্টটা পাবেন না সো দ্যাটস দ্য মেইন ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড আমরা দেখতেছি বেশ কিছু অলরেডি ক্লায়েন্ট আগের নিউ ইয়র্ক সিট প্যান্ডেমিক গ্রান্টটা পেয়েছে স্টিল আলার অফ নিউ বিজনেস ইজ দ্য হ্যাভ স্টার্টেড আর এলিজিবল অফ ফর দ্য সিট গ্রান্ট সো আই সাজেস্ট আপনারা যে মানে কোন ধরনের গ্রান্ট পান নাই প্যান্ডেমিকের সময় যারা সেলফ এমপ্লয়েড এইটা ওরা এইটার জন্য এলিজিবল উবার ড্রাইভার বলেন ডেলিভারি ড্রাইভার বলেন ওরাও এলিজিবল অ্যান্ড রেগুলার বিজনেসেস ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে রেভিনিউ আন্ডার ওয়ান মিলিয়ন ডলার সো আপনার যদি রিসেন্ট ট্যাক্স ফাইল দুই হাজার বিশ বা একুশ সালের ওয়ান মিলিয়ন ডলার নিচে ইনকাম থাকে গ্রোস ইনকাম তাহলে আপনি এলিজিবল সো দিস লাইক আই সেট ইটস এ গ্র্যান্ট ইট ইউ ডো হ্যাভ টু ফেল মানি ব্যাক সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ ভেরি লাইক কাইন্ড অফ পপুলার অ্যান্ড আই উড সে আর কোনো গ্রান্ট দেখতেছি না আমরা Uh, currently available so this one uh, as you know grant funding shesh uh, ho quickly so i suggest jara a uh, small business recently started or uh, you know started after 2000 september 2018 not i don't know that the parent is eligible token tahole uh, definitely apply uh, besides this uh, the seed it is specifically pandemic related and non pandemic related uh, grant is not available but uh, there is always loans available uh, from the sba jigabola 7a loan uh, so this is for small businesses uh, it is shuru hoy you know minimum it can go as low as 10000 up to uh, 3 million so the bibhinna criteria say for various purposes maybe if you are in the business kinte tatsen ba property business property kinte tatsen ba বিজনেস এক্সপ্যান্ড করতে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এস পি এ এটাকে বলে সেভেন এ লোন এই স্ট্যান্ডার্ড লোন এটা কোনো স্পেশাল যেমন ইআইডি এর লোন ছিল বা এস পি এ লোন ছিল সেইরকম কিছু না একটু মোর প্রসেস আরও একটু কমপ্লিকেটেড মোর পেপার ওয়ার্ক ইজ রিকোয়ার্ড বাট ইট ইজ অ্যাভেলেবল তাছাড়া গ্রান্ট লোন ছাড়া একটা আপকামিং ট্যাক্স ডেড লাইন সেটা আপনাদেরকে রিমাইন্ডার দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যারা ট্যাক্স ফাইল করেন নাই দু হাজার একুশ সালের ট্যাক্স ফাইল এবং এক্সটেনশন নিয়েছেন সিক্স মান্থ এক্সটেনশন ইন্ডিভিজুয়াল অথবা কর্পোরেশন সেটার ডেড লাইন হচ্ছে অক্টোবর সেভেনটিন সাধারণত থাকে অক্টোবর ফিফটিন বাট বিকাজ ফিফটিন ফলস অন স্যাটারডে সেই কারণে মানডে হচ্ছে সেই ডেড লাইন সব কাল এক মানডে পরের মানডে হচ্ছে ফাইনাল সো যারা এক্সটেনশন নিয়েছেন এই তারিখের ভিতরে ফাইল করলে আপনার কোনো অ্যাডিশনাল পেনাল্টি আসবে না সো টু সেভ অন এনি অ্যাডিশনাল পেনাল্টি ইউ শুড ফাইল বাই দ্য নাইনটিন তাছাড়া আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্যাটস এভরিথিং আই হ্যাড থ্রে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আহাদ আলী সিপি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই বাট একটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে আপনি যে বললেন যে এস বি এল ওন এখনও অব্যাহত আছে যদিও প্রসেস একটু ডিফিকাল্ট বাট এটার যে ইন্টারেস্ট রেট এটা কি সেম লাইক যেটা করোনার যে ইন্টারেস্ট রেট সেম লাইক থার্টি ইয়ার্স লোয়েস্ট আপনার ইন্টারেস্ট হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারেস্ট রেট সো দিস ইজ এ গুড কোয়েশ্চেন করোনার সময় আমরা যে অপশনগুলো পেয়েছিলাম ইস ইজ লাইক মানে একশো বছরে একবার এই চান্সটা আসছিল আমাদের কাছে সেইরকম আর চান্স আসবে না তার মানে হচ্ছে যে টার্মসগুলি যে রেটগুলি পেয়েছিলাম ওই রকম রেট আর কখনো আসবে না তার মানে বর্তমানে যে এস পি এ সেভেন এ লোন সেগুলি হচ্ছে সাধারণত টার্ম দশ বছর থাকে 
এই যে এই আইডিয়াল মধ্যে তিরিশ বছর সেইটা নয় এবং ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে ইউনো অ্যাকর্ডিং টু দ্য মার্কেট সো কারেন্টলি ইন্টারেস্ট রেট ক্যান বি এনিওয়ার বিটুইন সিক্স টু টেন পার্সেন্ট আমরা ই আইডিএল এর সময় পেয়েছিলাম থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সো আপনার যদি পিছনে থাকে দেখেন যারা এই যে ই আইডিএল লোন নেয় নাই বা ওরা ওই সময় কিছু মানুষ আমাকে বলছে যে ইন্টারেস্ট রেট ইজ হাই আমি সেই সময় হাসছি যে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টারেস্ট রেট ইউ নো ইউ ক্যান নট গেট এনি ব্যাটার থার্টি ইয়ার তারপরে দিচ্ছে সো যারা কিছু কিছু ক্লায়েন্ট আমাদের নিয়ে রাখছে এটা ইমার্জেন্সি ফান্ড এর জন্য ইউ নেভার নো ওয়াটস ক্যান হ্যাপেন অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি রাইট নাও আমরা দা ইউ ইউ ক্যান সি কি হচ্ছে সব কিছুর দাম বাড়তেছে ইনফ্লেশন বিজনেসটা স্ট্রাগলিং সো এই যে ইমার্জেন্সি ইআইডিএল ফান্ডটা এখন ইউজ করতেছে সো ইয়াস এখন ওই সময়ের কোভিড কোভিড নাইন্টিনের যে মানে ফেসিলিটি যেগুলি পেয়েছিলাম লাইক এক্সেলেন্ট রেট টার্মস এগুলি পাবেন না বাট ইউ নো স্টিল অ্যাভেলেবল আদার লোনস বিসাইজ ইআইডিএল Thank you so much. Thank you. Dr. Mazdur Mushad, anything else? Can you add to this? And then Hassan Bhai, Sir Siyabar. Yes, I am going to add to this. Thank you, Hassan Bhai. Okay, I am going to ask you this question. We are going to do our research. So, the question is, besides the medicine and other things, what is the other life and what is the other life? What is the other life and what is the other life? What is the other life? মানে আপনার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কি হৃদযন্ত্রের বাইরে আর মানে চিকিৎসার বাইরে হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখার জন্য লাইফস্টাইলটা কেমন হওয়া উচিত যদি সংক্ষেপে এক মিনিটে শুনতে চাই লাইফস্টাইল জি জি এটা তো হাসান ভাই কাছ থেকে শুনলে আমার মনে আরো বেশি হাসান ভাই তো হৃদয় ভিত্তির কথা বলবেন অনেক কথা ওনার 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 কাছে অনেক রঙের কথা শোনা যাবে আপনার কাছে তত্ত্বের কথা শুনি তারপরে রঙের কথা শুনবো জি আমার আমার কাছ থেকে শুনতে হলে তো বলবো যে যে ধরনের রিস্পেক্টরকে মডিফিকেশন করতে হবে যেভাবে ওষুধ খাওয়া দরকার সেভাবে ওষুধ খেতে হবে যেভাবে আপনার শারীরিক লাইফ স্টাইল থেকে দূরে থাকার কথা সেভাবে দূরে থাকতে হবে এবং হাসান হাসান বেজ মত হয়তো অনেক উৎফুল্ল সবসময় থাকতে হবে যাতে আমরা সবাই সবসময় ভালো থাকতে পারি আর কি বলুন হাসান ভাই সভাপতি একাকি জীবন যাপন করে নিজের ঘরের মধ্যে বাস করি আমরা আমি যে পাড়ায় থাকি আমি আশেপাশের লোকজনকে চিনিও না অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি গ্রামে থাকতাম পাশের বাড়ি রহমান ভাই আব্দুল চাচা সবাইকে চিনতাম শহরে জীবনের শহরে জীবনের এই সমস্যা একটা যে আমরা বাস করি একটা কুকুরের মধ্যে একটা ছোট্ট কুটুরের মধ্যে বাস করি আমরা তো চেষ্টা হবে কুটুরের থেকে বের হয়ে আসা করি বেরোবো কি করে আমরা বললেই তো বের হওয়া যায় না কিছু সহজ পথ আছে পথ হচ্ছে যে আপনি যাকে চেনেন আপনি তো কিছু লোককে চেনেন নিশ্চয়ই এমন তো না কাউকে চেনেন না সে লোকের সঙ্গে যুক্ত হন কিভাবে যুক্ত হবেন কমন ইন্টারেস্ট গ্রো করে আপনার কমন ইন্টারেস্ট কি যেমন ধরো যে আমার কমন ইন্টারেস্ট ক্রিকেট খেলা আমি ক্রিকেট খেলা দেখতে পছন্দ করি পড়তে পছন্দ করি কথা বলতে পছন্দ করি এমন লোক আপনি পেয়ে যাবেন কিন্তু যে আপনার সঙ্গে একমত হবে তার সঙ্গে কথা বলুন ক্রিকেট খেলা নিয়ে একসঙ্গে বসে ক্রিকেট খেলা দেখুন এই যে এখন সামনে নেক্সট উইক শুরু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ টি টোয়েন্টি একসঙ্গে বসে দেখুন ডাকুন আপনার বাসায় আসুন আমরা একসাথে ক্রিকেট দেখবো ক্রিকেট খেলা খুব কঠিন কোনো ব্যাপার নয় কিন্তু এক দু নম্বর বই বই পড়া বই পড়ুন বই এক্সচেঞ্জ করুন আমার বাড়ির পাশে এক ভদ্রলোক বাস করেন সেই ঠিক আমি আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলছি আমার সাথে তার কোনো বিষয়ে কোনো মিল নেই এক জায়গায় ছাড়া পলিটিক্স উনিও ডেমোক্রেটিক আমিও ডেমোক্রেটিক উনিও ট্রাম্পকে অপছন্দ করেন আমিও ট্রাম্পকে অপছন্দ করি এবং আমরা একে অপরের কাছে বই এক্সচেঞ্জ করি উনি আমাকে মোটা মোটা বই দিয়ে যান দরজা ধাক্কা দিয়ে এই বইটা পড়ো তিনি বই কেনেন আমি বই পড়ি বল দেখেন কি আশ্চর্য একটা কমন ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে আমরা এবং সেই কমন ইন্টারেস্ট সূত্রে আমরা একে অপরের সঙ্গে একটা যোগ সূত্র তৈরি করছি আমার লোনলিনেস দূর হচ্ছে কিন্তু দু নম্বর তিন নম্বর এই নিউ ইয়র্কে বাঙালিদের জন্য কিন্তু অসংখ্য মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা আছে এই আজকে যেমন কুইন্স প্যালেসে গান হচ্ছে সুমন চক্রবর্তী ও ইমন চক্রবর্তী প্লিজ যান গানটা শুনুন গেলে শুধু গান ভাল লাগবে না আপনি আর পাঁচজন লোককে পাবেন অন্য কথায় অনেক মানুষের সঙ্গে মেশার প্রক্রিয়া কিন্তু আছে এটা একটা দিক 
आनंद मानुष प्लीज ये सहज जिन अभ्यास कर शेष कथा प्रकृति के भल प्रकृत चे घनी बंधु अपना नहीं प्रकृति संगे कथा बोल पूर्ण चाँद उठे से प्लीज घर बहरे जान देखें पूर्ण चाँद की अद्भुत माथार ऊपर कथा बोलते अपना के छाय दीचे भलोबाशन आनी एका थकबें ना थैंक यू थैंक यू सो माच थैंक यू आहद आलि सीपी जी जी गोहेड जी हासान भाई के एक करो जो जस्ट एक मानी एक जो कर खुजे <laughs> 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 उत्तम कुमार छवि पसंद कर उत्तम कुमार छविटी असंख्य आज खुजेटली It's it's not hard. I mean, it's very yeah. easy. I mean, Facebook के देख पे शॉप देने ग्रुप आ से शॉप इंटरेस्ट है जन्नो. For example, uh, you know, आमर जो एक इलेक्ट्रिक कार आ से. So there's a group for people who have electric cars like myself. I'm really kind of you know जरा uh, uh, you know there's different groups for all interests and आपने you can meet someone through those channels. Right. I think in a big city like New York, I mean, uh, people and possibilities and, and finding people to come. It, 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 there's no excuse. It a power could be short. So, jara complain ko to say the part chena. That's really uh, other problem because maybe or effort did chena. But you put a little effort, um, you can find someone you know with common interest. Thank you so much. It is very fruitful uh, discussion, Hasan Bhai. Our Muraj Ahadir J input. It is also very. So, should I ask you what I want to say? Yes. Facebook can avoid it. Facebook can avoid it. Facebook can avoid it. Ask me what I want to say. Facebook can avoid it. 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 Facebook प्रजन्म के सठीक पथे रखते हैं बारोटार पर मान इंटरनेट बंद रखने सुपारिश कर आज केग निज अल देपार्स देख लिया जिन एक मिनट शेष कर प्रधानमंत्री गत कल के ना परशु बोले ये अपेक्षार जो सिद्धांत एन थे कि भाव आगे जो हरिकेन जालत कूपी जालत ये सब अभ्यास करूँ आर हम समय आसार हरिकेन जालिए चलते कूपी जालाते हैं ये सीचुएशन मुखोमुखी होते प्रधानमंत्री निजे को जगह बक्तृत है सो जैक हमारे मन है परिस्थिति कौन दिखे गोड़ा आसले एक अस्वस्तिकर अवस्थार मध्य दिए 
সময় অতিক্রম করছি এবং কোন দিকে যে পরিস্থিতি যাবে সেটা এখনও বোঝা যাচ্ছে না একদিকে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যা বলেছেন অন্যদিকে পুটিন আপনার বারবার এক ধরনের হুমকি দিচ্ছেন পারমাণবিক বোমার হুমকি এবং আপনি জানেন যে পুটিনের তো আসলে কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই কোন সময় কি করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না আসলে সো হোপফুলি উনি রিয়েলাইজ করবেন যে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট ফর হিম এইখানে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আছে সবার জন্য এই পৃথিবী শুধু পুটিনের জন্য পৃথিবী না এই বিষয়টি তার বিবেচনা থাকবে বলে আমরা মনে করি আচ্ছা হাসান ভাই আপনার সাথে একটা জিনিস জাস্ট শেয়ার করবো যে জর্জিয়াতে সিনেট যে ইলেকশন ইলেকশনের যিনি রিপাবলিকান ক্যান্ডিডেট তার অনেক স্ক্যান্ডাল বেরিয়ে গেছে এই বিষয়ে আমরা কি দু একদিনের মধ্যে একটু আলোচনা করতে পারি অবশ্যই আমরা পরশুই কথা বলবো এই নিয়ে পরশুই কথা বলবো জি আসল ওয়াকার নামে এক বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় তিনি বলেছেন তিনি সকল রকম অ্যাবর্শনের বিরুদ্ধে ইনক্লুডিং ইনসেস্ট অ্যান্ড রেপ অথচ তিনি পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বিবাহ বহির্ভূত অবস্থায় এক নারীকে তিনি দুবার টাকা দিয়েছেন অ্যাবর্শন করানোর জন্য স্বীকার করেনি তার তার পুত্রদের পিতা ফলে এই জাতীয় হিপোক্রেসি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং তিনি যে টাকা জানে দুঃখ কি জানে এই রিপাবলিকানরা যারা বড় বড় মুখে কথা বলে ফ্যামিলি ভ্যালুজের তারা কিন্তু সবাই ঝান্ডা তুলে হার্সেল ওয়াকারের লোক মতো লোকের পেছনে রাইট এবং এবং তিনি যে তিনি যে পয়সা দিয়েছেন না করেছেন অস্বীকার করেছেন কিন্তু চেকের কপিও চেকের কপিও পাওয়া গেছে চেক চেক শুধু চাই না তার স্ত্রী তার মানে লিগ্যাল স্ত্রী এবং এই এই মহিলার সঙ্গে কথা কথোপকথনের বিবরণও কিন্তু বেরিয়ে গেছে জি 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 রাইট এটা আমরা আলোচনা করব দর্শক বিষয়টি আর ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং এটা আলোচনা করব দু একদিনের মধ্যে হাসান ভাই আলোচনা করবেন যাই হোক হাসান ভাই আপনার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা আহাদালি সিপি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা আজ আলমগীর খান আলম আপনি জয়েন করেছেন আমাদের সময় একদম শেষ আর তো কোনো সময় নেই আপনি আপনাকে বলেছিলাম দশটার সময় নাইন থার্টিতে জয়েন করার জন্য আপনি জয়েন করেছেন রাত দশটায় এখন প্রোগ্রামের টাইম শেষ আপনার সাথে কালকে আলোচনা করতে হবে আজকে আর আপনার সাথে আলোচনা করা যাবে না টুমোরো উই হ্যাভ টু ডিসকাস দর্শক আজকে এ পর্যন্তই আগামীকাল আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন খোদা Thank you.